月色下的双头食人魔，造型各异的骷髅军团，这部一九九二年上映的恐怖电影也太敢想了吧！大家好，我是电影小雅，今天我们继续来看《鬼玩人》系列的收官之作《鬼玩人之魔界英豪》。艾希带着女友琳达自驾游，途中两人发现一间林中小屋，于是决定在这里过夜。偶然间，艾希在屋子里发现了《死亡之书》，书本用人皮制成，以血液书写，上面记载了各种神秘的丧葬仪式，以及复活恶魔的咒语。当晚，树林里游荡的恶魔被咒语唤醒，最后琳达领了盒饭。艾希也失去了自己的右手，尽管恶魔被艾希成功逼进时空裂缝，但他自己也被困在六百年前的古代。故事发展到这里和第二部基本一致，但接下来导演还是对故事进行了重构。艾希从天而降后，首领亚瑟王叫来智者，智者认为艾希一定是预言中提到的使者，能帮他们斩妖除魔。可是亚瑟王并不相信，认为艾希是对手亨利王爵的手下，因此艾希并没有变成英雄，而是沦为亚瑟王的奴隶，跟着亨利王爵等人被押解回亚瑟王的城堡。智者趁人不注意，捡起艾希掉在地上的电锯，看着凯旋而归的亚瑟王，城堡里的老百姓欢呼雀跃，只有女孩希拉的脸上写满担忧。他的哥哥也跟随亚瑟王一同出征，可是回来的队伍中，希拉并没有发现哥哥的身影。他从亚瑟王口中得知，哥哥已经在战斗中光荣牺牲。为发泄心中的愤怒，希拉逮着毫不知情的艾希一顿打。游街示众结束后，艾希和其他奴隶被带到一个深坑前，随着铁门打开，黑暗中恐怖的嘶吼声不断传出。原来下面关着恶魔。亚瑟王的手下把一个奴隶推了下去。短暂的平静后，鲜红的液体如喷泉一般喷射出来。下一个倒霉蛋会是谁呢？眼看情况不妙，艾希请求亚瑟王给他一个解释的机会。啥亨利王爵，我根本不认识，好吗？你们抓错人了。话还没有说完，希拉捡起地上的石头，精准击中艾希的后脑勺，一阵头晕目眩。艾希走到深坑的边缘，晃晃悠悠之后，被人一把推下深坑。坑底有很多水，艾希也在这时迅速清醒。角落里的骷髅足以说明这里的恶魔能把他生吞活剥。突然，一只鬼手伸出水面，等艾希回过头，却又消失不见。可是很快，恶魔再次出现，艾希随即和他展开肉搏。这个恶魔真怀疑他在少林寺练过，上来就是一阵高难度的连环跟头，紧接着又差点把艾希的年夜饭打出来。不过，这在主角光环面前算不了什么。眼看几个回合下来，艾希还活着，亚瑟王终于失去耐心，命令手下摇动开关，放下布满铁钉的机关，试图把艾希扎成肉泥。危急关头，智者将电锯扔了下去，艾希纵身一跃，右手与电锯完美契合。恶魔哪见过这种高科技玩意儿，分分钟送了人头。可是危机并没有完全解除，两侧的钉板还在不断逼近。刚灭掉一只恶魔，又有一只大头鬼出现，保命要紧，已经没有多余的时间打怪。最后时刻，艾希急中生智，解下腰带，卡进铁链中，最后有惊无险爬出深坑。从未见过如此威武的男人，就连亚瑟王都要退避三舍。艾希骗亚瑟王说他的鞋带开了，趁其不备，一个飞旋将亚瑟王打倒在地。艾希向周围的人发起挑战，根本没人敢应战。在艾希的震慑下，亨利王爵和手下们终于获得了自由。亚瑟王很不服气，抄起宝剑要和艾希单挑，结果还没开始就结束了。一声枪响，亚瑟王的宝剑一分为二。这样的操作直接把亚瑟王看懵了。艾希举起猎枪，向一无所知的老百姓们介绍他的厉害。虽然听不懂，但一个个全都露出不明觉厉的神情。刚嘚瑟完，又是一声枪响。原来大头鬼刚才也顺着铁链爬了出来，所幸艾希眼疾手快，再补一枪后，大头鬼终于掉进坑底。艾希一战成名，大家对他的态度也彻底改变。艾希瞬间从奴隶变成超级 VIP， 不仅可以吃好喝好，还有美女相伴，就连亚瑟王也只有在一旁羡慕的份儿。希拉也特意赶来，为之前的所作所为向艾希道歉。虽然这里的生活美滋滋，艾希并没有归属感。他想尽快回到原本的世界。智者告诉他，要想穿越时空，就得找到消失的死亡之书。根据预言，只有艾希能找得到。然而，艾希可不想冒险
。聊着聊着，一个女仆突然被恶魔附体，叫嚣着休想找到死亡之书，你们的灵魂都要被献祭。接下来的交战中，女仆不敌艾希，领了盒饭。智者问艾希：“如果死亡之书落入邪恶之人手中，所有人类都将被恶魔消灭。就算这样，你也不愿意去找书吗？”回想自己失去的右手，艾希改变了主意。为了提升战力，铁匠连夜为艾希打造出一副机械右手。出发前夜，希拉找到艾希，送给他亲手缝制的衣服，两人的感情也迅速升温。隔天一大早，亚瑟王和智者护送艾希来到一个路口。智者指着道路说：“死亡之书就在前面的墓地里，拿到书的时候一定要念下我教你的这句咒语。”学会后，艾希独自进入迷雾萦绕的树林。这时，恶魔也已经苏醒，艾希骑马狂奔，结果不小心撞到树，从马背上摔了下来。好在并无大碍，艾希拼命逃跑，最后躲进一个破旧的磨坊中。恶魔不罢休，奋力冲撞着木门，艾希只能用身体死死抵住。几分钟后，门外没了动静，艾希这才长舒一口气。夜幕降临，看着镜子里的自己，艾希总觉得诡异，于是将镜子打碎。没想到，诡异的一幕随即发生，每一个玻璃碎片里都走出迷你版的小艾希。他们想方设法戏弄艾希，先是抬着叉子攻击艾希的屁股，之后又想朝他开枪。艾希气得不轻，拿起叉子干掉了一个小人，之后迈着大步想再踩死一个。不料对方举起铁钉刺伤了艾希的脚。看到这一幕，一旁的小人们集体发出嘲笑声。艾希也因为站不稳，倒在地上晕死过去。等到清醒过来，他已经被小人们五花大绑。甚至一个小人从高空跳下，掉进艾希的嘴里，抠又抠不出来。艾希干脆心一横，把热水灌进肚子里。结果小人不仅没被烫死，反而越变越大，最后从艾希的肩膀上伸出了脑袋。没过多久，另一个自己从艾希身上分离出来。对方说：“你是好的艾希，而我是坏的艾希。”坏艾希十分嚣张，手舞足蹈地打了艾希一顿，完全没意识到真正的艾希手里可是有枪的。于是下一秒，坏艾希就悲剧了。担心他会复活，艾希将他绑起来，随后掏出电锯解决一切。挖坑把碎尸埋好后，艾希终于找到墓地。这里阴风阵阵，让人心里直发毛。地上骷髅头的嘴巴一开一合，没点胆量在身上的人，怕是魂都要被吓飞。艾希终于找到死亡之书，尴尬的是，居然有三本，把艾希都整不会了。到底哪本才是真的呢？打开第一本，一个神秘空洞出现在艾希眼前，来不及反应，巨大的吸力将艾希吸进书里。几分钟后，艾希费了九牛二虎之力才爬出来，只不过变成了驴脸，不停地摇晃脑袋，才渐渐恢复之前的帅气。第一本被排除，看着放在最高处的那本，起初艾希觉得一定是真正的死亡之书，可仔细想想又觉得不对，这么明显肯定是陷阱。于是，艾希反向思维，选择另一本。不料，刚伸手就被封面咬了一口，好不容易扔掉，结果书又调皮地飞回原来的位置。如今只剩下最高处的那本，这下应该没错了。艾希开始念智者教他的咒语，可关键时刻，他居然忘词了。到嘴的鸭子还能让他飞走吗？艾希计上心来，念到忘词的部分，他假装咳嗽，向门控过关。环顾四周，风平浪静。艾希觉得自己成功了，于是放心拿走死亡之书。就在这时，天色大变，埋葬在地下的骷髅全部破土而出。艾希摔倒在地，被骷髅怪们各种恶作剧。此地不宜久留，艾希抓住机会，骑上坐骑，准备打道回府。他哪里知道，念错咒语的后果竟然这么严重。不仅墓地里的陈年死尸全部复活，就连被他大卸八块的坏艾希也组装完毕，复活后爬出了坟头。看着连夜返回城堡的艾希，所有人激动不已。然而，智者还是从艾希的神情中看出端倪。得知实情，智者很震惊。咒语容不得半点错误，否则死亡军团会被唤醒，他们一定会找到这里。用不了多久，人类就要全部完蛋。艾希不管这些，他已经遵守承诺，拿到死亡之书作为交换。智者要尽快帮他返回自己的世界。真相当众戳穿后，老百姓对艾希很失望，只有希拉依然无条件的信任他，坚信艾希不会一走了之，不顾别人的死活。
。话音刚落，一个长翅膀的恶魔飞到城堡上空，人们四散逃跑。希拉吓坏了，站在原地一动不动，结果被恶魔抓走。目的这边，霍艾西已经变成死亡军团的首领。在他的指挥下，骷髅怪们把困在坟坑的同伴全部挖了出来。很快，翅膀恶魔也抵达这里。原来他也是霍艾西的手下。霍艾西抚摸着希拉的脸蛋，逼他强吻自己。交换过口水以后，希拉也变成了恶魔的新娘。城堡这边，亚瑟王收到密探的消息，得知死亡军团已经集结，正在朝城堡的方向进发，两天后便会杀到。智者提议赶紧跑路，躲到山里，说不定还能苟一苟。没想到的是，艾希却在这时勇敢站了出来。逃避不能解决问题，他希望大家留下来一起对抗恶魔。亚瑟王认为艾希太天真，翅膀恶魔光顾之后，老百姓和士兵们已经跑得七七八八。如今留在城堡里的人加起来最多六十个，和死亡军团开战，难道不是找死吗？亚瑟王的担心不无道理，于是艾希提议去找亨利王爵的人帮忙。在艾希的号召下，大家终于答应和他共进退。艾希让人把他的汽车带回城堡，后备箱里放着一本化学书。在智者的帮助下，艾希成功研制出了火药。当然，这还不够。未来四十八小时内，艾希亲自训练士兵，短时间内尽可能提高所有人的战斗力。晚上，死亡军团兵临城下，骷髅乐队演奏着《亡灵之曲》，艾希和士兵们也已经进入战斗状态。人类与恶魔的终极大战一触即发。担心死亡之书被抢，智者将它锁在城堡的阁楼里。坏艾希一声令下，死亡军团冲向城堡。城墙之上，士兵将绑着炸药的箭射出，果然伴随着爆炸声，骷髅怪被炸得粉身碎骨。然而敌人实在太多，为提高效率，士兵们又用投石车扔下炸弹火球，一颗落地，一窝骷髅怪成了炮灰。虽然炮火猛烈，但免不了还有漏网之鱼。幸存的骷髅怪们抬着木桩，想强行撞开城门。好在艾希早有对策，士兵们往下扔石头，冲锋的骷髅怪纷纷倒下。见状，坏艾希改变策略，让射击手远程放箭，最终城门还是失守了。士兵们组成人墙，试图阻止恶魔的脚步，可惜并不管用。用不了多久，城堡将彻底沦陷。千钧一发之际，艾希开着改装后的科技战车出现。骷髅怪不是对手，分分钟被艾希无情收割。就在他所向披靡时，身穿红衣的希拉突然拦住艾希的去路。此时的他再次变成美女模样。艾希一个急刹车，战车失控，翻倒在地，从车上摔了下来。还没爬起来，变成恶魔的希拉便提着长矛杀倒。凭借一次次神级走位，艾希躲过希拉的所有攻击，最后一脚把希拉踹进深坑里。苦战中，亨利王爵终于带着部下们赶来支援。眼看形势即将逆转，坏艾希亲自出马，顺着梯子爬上城墙后，又鸡贼的放倒梯子。然而这并没有难倒艾希，借由绳子，他也成功飞上城墙。刚解决完小喽啰，希拉不知从哪里冒出来，直接跳到艾希身上。纠缠中，艾希拿起长矛，将希拉扔下城墙。为阻止恶魔拿走死亡之书，艾希扔出长矛，给坏艾希来个透心凉。不过这对恶魔而言并不致命。接下来，艾希和恶魔开始了焦灼的战斗。终于，火把点燃了恶魔的身体，艾希趁热打铁，把恶魔踢下城墙。可是恶魔还是没死，只是肉身烧没，变成了骷髅。恶魔又爬上城墙，艾希手里的火把也被他打到城墙下面。失去武器，艾希气得出拳，连揍恶魔好几拳。结果他只是像汽车挂件一样晃了晃脑袋，完全没事。最后，艾希也被恶魔踹下城墙。此时他意外发现，刚才掉落的火把点燃了投石车上火药的引线。没等艾希想出新的计谋，恶魔竟自动送上门。拿到死亡之书后，他嘚瑟地跳到艾希面前的投石车上。得意忘形之时，艾希趁机拿到书，随后启动投石车。只见恶魔飞到天上，点燃了夜空。老大领盒饭，剩下的骷髅怪们不战而逃。幸运的是，希拉还活着。在恶魔死去之后，渐渐变回了正常人。经历这一战，亚瑟王和亨利王爵终于化敌为友，成为患难之交。最后就只剩下一个问题：帮助艾希回到现实世界。智者按照《死亡之书》中的指示，专门调制出一种液体，只要喝下去，并且诵读咒语，就能穿越时空。
。和希拉吻别后，艾希终于回到现代，成为超市里的售货员。然而，故事并没有结束。一名女售货员突然变成怪物，艾希拿起橱窗里的猎枪，开始了新一轮的战斗。在无限子弹模式下，怪物下线。艾希又一次成为人们眼中的英雄。和前两部相比，完结篇不管在预算还是视觉效果上，都完成了质的飞跃。称它是《山姆雷米》进入好莱坞主流电影圈的跳板，似乎都不为过。故事几乎完全脱离恐怖，进而变成了一部魔幻片，但脑洞还是一如既往的大。特别有意思的是，电影中对死亡军团的刻画兵种齐全，且都表现出了各自的特色：吹笛子的骷髅、打鼓的，甚至还有维京海盗版本的等等。这对于脸谱化严重的电影而言，实在太难得了。第三部故事的结束，也为《鬼玩人》整个系列画上了完美的句号。不过，这个系列还有美剧版本，如果有想看的，可以在视频底下留言告诉我。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后不要忘记三连，支持一下哦。